হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু দ্রোনাস এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্ম তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত আমি তোমাদের ইকোনমিক্স এর এডুকেটর আমরা আজ আলোচনা করব ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ইকোনমি মানে অনেকের কাছে এই ইকোনমিক্স বা অর্থনীতি এই সাবজেক্টটা একটু কঠিন লাগে বা অনেকের কাছে বোরিং লাগে অনেকের ঠিক বোধগম্য হয় না কিন্তু আমাদের এক্সামে স্পেসিফিক্যালি ডাব্লু বিসিএস এ এই ইকোনমিক্স এর কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তো সেই ইকোনমিক্স এ যদি আমরা কথা বলি তাহলে প্রিলিমস এ যদি বলা হয় প্রিলিমস এ যদি মানে প্রিলিমিনারির যদি কথা বলা হয় তাহলে পলিটি এবং ইকোনমিক্স মিলিয়ে মোট পঁচিশটা প্রশ্ন থাকে যার মধ্যে আমাদের এক্সামে সেটা ভ্যারি করে প্রশ্ন যে কোনো সময় দশটা প্রশ্ন থাকে কোনো সময় ছটা প্রশ্ন থাকে কোনো সময় আবার বারোটা বা তেরোটা প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু যদি আমরা মেন্সের কথা বলি যদি আমরা মেন্সের কথা বলি তো পলিটি এবং ইকোনমিক্স মিলিয়ে মোট দুশো নম্বরের প্রশ্ন কিন্তু চলে আসে যার মধ্যে সিলেবাসে বা প্যাটার্নে কোনো জায়গায় মেনশন করা নেই যে ইকোনমিক্স এ মেনলি মোট কতগুলো প্রশ্ন থাকবে সেটা আমাদের হান্ড্রেড হান্ড্রেডও থাকতে পারে মানে হান্ড্রেড পলিটি হান্ড্রেড ইকোনমিক্স বা ষাট একশো চল্লিশ থাকতে পারে মানে পলিটিতে সিক্সটি ইকোনমিক্স ওয়ান ফর্টি বা এর উল্টোটাও হতে পারে মানে পলিটিতে ওয়ান ফর্টি ইকোনমিক্স এ সিক্সটি কোনো যেহেতু মেনশন করা নেই তো তার জন্য আমাদের ভালোভাবে কিন্তু করতে হবে তো চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকে প্রথম দিন প্রথম ক্লাস ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ইকোনমি এবং আমরা এই চ্যাপ্টারটি ভালোভাবে পড়ব শুধুমাত্র তাই নয় লাস্টের দিকে মানে আফটার এন্ডিং দ্য চ্যাপ্টার আমরা কিন্তু লাস্টে সেই চ্যাপ্টারের উপর বেস করে কিছু এমসি কিউজও পড়ব ওকে তো এই ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ইকোনমি এটি আমাদের প্রিলিমিনারির পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট প্রিলিমিনারির এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো চলো শুরু করা যাক যদি কোনো কোয়ারিস বা ডাউট থাকে তাহলে এই দুখানা যে নাম্বার প্রোভাইড করে দেওয়া রয়েছে এই নাম্বার দুটোর মাধ্যমে তোমরা কানেক্ট করে যেতে পারো সেটা হোয়াটসঅ্যাপ হোক সেটা নর্মাল ফোন কলস হোক না কেন এছাড়া তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে রাইট এবং আমাদের সাইটও রয়েছে তো চলো শুরু করা যাক বলা হয়েছে ইন্ট্রোডাকশন মানে ইকোনমির যে সূচনা সেই সূচনাটা কিভাবে আসছে আমরা এই যে টার্মটা পাই ইকোনমিক্স আমরা যে টার্মটা পাচ্ছি ইকোনমিক্স তো এই ইকোনমিক্স শব্দটা কোন শব্দ থেকে এসেছে এটা আমাদের সর্বপ্রথম জানতে হবে ইকোনমিক্স এর এই যে শব্দটা এসেছে ঐকোনমিয়া নামক একটি শব্দ থেকে কোথা থেকে এসেছে এসেছে ঐকোনমিয়া নামক একটি শব্দ থেকে ঐকোনমিয়া ঐকোনমিয়া যেটি একটি গ্রিক ওয়ার্ড কেমন ওয়ার্ড যেটি একটা গ্রিক ওয়ার্ড তো তোমাদের মাথায় একটা প্রশ্ন আসবে যে যে ঐকোনমিয়া এটার মানে কি মানেটার দিকে যাওয়ার আগে আমরা যদি এই ঐকোনমিয়াকে আমরা যদি এই ঐকোনমিয়াকে একটু ডিভিশন করে দিই কেমন ডিভিশন ঐকোনমিয়াকে আমি মাঝখান থেকে ভাগ করে দিলাম মানে আমি প্রথম ভাগে পাচ্ছি ঐক যাকে আমরা ওই কস বলতে পারি এবং সেকেন্ড পার্টে পাচ্ছি নমিয়া বা যাকে আমরা নোমস বলতে পারি পারি বলতে তো এই যে ওই কস এবং থাকছে নোমস এই দুটোর মানে কি দেখো ওই কস যদি শব্দের মানে বলতে চাও বা জানতে চাও তাহলে ওই কস মানে হলো হাউস হোল্ড ওই কস মানে কি হাউস হোল্ড অন্যদিকে নোমস শব্দের অর্থ কি নোমস শব্দের অর্থ হলো ম্যানেজমেন্ট নোমস শব্দের অর্থ কি ম্যানেজমেন্ট তাহলে আমরা যদি এই দুটো ওয়ার্ডকে একসঙ্গে মার্জ করি তাহলে আমরা কি পাবো আমরা পাবো হাউস হোল্ড ম্যানেজমেন্ট হাউস হোল্ড ম্যানেজমেন্ট তো তোমাদের এখান থেকে একটা প্রশ্ন মাথায় আসতেই পারে যে সে ম্যানেজমেন্টটা তো আমরা অনেকবার শুনেছি অনেক টার্মি আমরা ইউজ করেছি ম্যানেজমেন্ট কিন্তু হাউস হোল্ড মানে কি 
আমরা যদি আমাদের ফ্যামিলির কথা চিন্তা করি আমরা যদি আমাদের ফ্যামিলির কথা চিন্তা করি তো এই ফ্যামিলির হেড কে ফ্যামিলির হেড কে ডেফিনেটলি আমাদের প্যারেন্টস তাই না তো এই যিনি হেড বা যারা যারা হেড মানে প্যারেন্টসরা তারা কি করে আমাদের এই পুরো ফ্যামিলিটাকে কন্ট্রোল করছে তাই না বা ম্যানেজ করে চলছে তাই তো ম্যানেজ করে চলছে তো এই যে প্যারেন্টসরা যাদের আমরা প্যারেন্টস প্যারেন্টসদের বা যে যারা আমাদের হেড তাদেরকে আমরা কি বলে থাকছি তাদেরকে আমরা বলে থাকি হাউস হোল্ড ঠিক আছে এবং তারা যে ম্যানেজ করছে সেই জন্য সেটাকে বলা হচ্ছে হাউস হোল্ড ম্যানেজমেন্ট ওকে তো এই হাউস হোল্ড ম্যানেজমেন্ট তো আমরা ফ্যামিলির দিক থেকে দেখলাম কিন্তু এটাই যদি আমরা একটা কান্ট্রির রেসপেক্টে দেখি একটা কান্ট্রির রেসপেক্টে দেখি তখনই সেটা হয়ে যাচ্ছে কি ইকোনমিক্স ওকে তো সেই জন্য আমাদের এই ঐকোনমিয়া এই যে শব্দটা এই শব্দটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় এবং এই শব্দটা থেকেই ইকোনমিক্স এর শব্দের উৎপত্তি ঠিক আছে বোঝা গেছে তো তার মানে আমাদের যে ইকোনমিক্স এইটা বাদ দিয়ে আরো একটা টার্ম কিন্তু আমাদের আছে সেই টার্মটা কি সেই টার্মটা হলো ইকোনমি সেই টার্মটা হলো ইকোনমি তাহলে তোমাদের মাথায় একটা প্রশ্ন আসতেই পারে তাহলে স্যার তাহলে এখানে আপনি লিখেছেন ইকোনমিক্স আবার আপনি এখানে লিখলেন ইকোনমি তাহলে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্সটা কি শুধু লাস্টে এখানে ওয়াই আছে অ্যান্ড এখানে আইসিএস আছে সেইটা ডিফারেন্স না আদার কি কোনো ডিফারেন্স রয়েছে ডেফিনেটলি ডিফারেন্স রয়েছে কেমন ডিফারেন্স আমি যদি ইকোনমির কথা বলি মানে এখানে যে লাস্টে ওয়াই রয়েছে মানে ইকোনমি এই ইকোনমি বলতে কেবলমাত্র একটা কান্ট্রিকে বোঝানো হয়ে থাকে লাইক আমাদের ইন্ডিয়া অন্যদিকে যদি আমরা ইকোনমিক্স এর কথা বলি তাহলে ইকোনমিক্স কি ইকোনমিক্স হলো বেসিক্যালি এটা একটা সাবজেক্ট ওকে ইকোনমিক্স এর যদি কথা বলা হয় তাহলে ইকোনমিক্স টা কি ইকোনমিক্স হলো একটা সাবজেক্ট ওকে মানে তাহলে স্যার মানেটা কি দেখো আমরা যেহেতু এখানে কান্ট্রির কথা বলেছি মানে কান্ট্রির যে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাকচার হেলথ স্ট্রাকচার এডুকেশনাল স্ট্রাকচার ব্যাংকিং সিস্টেম যেগুলো আমরা এই ইকোনমির মধ্যে দেখে থাকি বা একটা কান্ট্রির মধ্যে দেখে থাকি তো সেই কান্ট্রির যে সমস্ত সিস্টেম বা স্ট্রাকচারের কথা বললাম সেটাই যদি আমরা একটু স্টাডি করি সেটা নিয়ে যদি আমরা একটু স্টাডি করি বা পড়াশুনো করি সেইটাকে বলা হচ্ছে ইকোনমিক্স তো সেই জন্য মনে রাখবে এই ইকোনমির বাংলা কি ইকোনমির বাংলা হলো অর্থনীতি অ্যান্ড ইকোনমিক্স এর বাংলা কি ইকোনমিক্স এর বাংলা হলো অর্থ শাস্ত্র ওকে তাহলে এটা হলো অর্থনীতি এবং এটা হলো অর্থ শাস্ত্র শাস্ত্র মানে আমরা ইকোনমি বা দেশের সম্পর্কে যে স্টাডি করি যে বইয়ের মাধ্যমে পড়ি সেই বইটাকে বলা হচ্ছে ইকোনমিক্স তো সেই জন্য দেখবে ইকোনমি বুক কিন্তু আমরা বলি না আমরা কি বলি আমরা বলি ইকোনমিক্স বুক তাই না কিন্তু আমাদের এই যে অর্থশাস্ত্র মানে দেশের রেসপেক্টে যে সমস্ত থিওরিজ রয়েছে সেই থিওরি গুলোকে আমাদের পড়তে হয় এই অর্থশাস্ত্রের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের পরীক্ষাতে এই ইকোনমিক্স আসে না মানে থিওরি পড়তে হয় না আমাদের তাহলে কি পড়তে হয় আমাদের পড়তে হবে ইকোনমি মানে ইন্ডিয়ান ইকোনমি মানে কি ইন্ডিয়ান ইকোনমি ওকে সেই জন্য দেখো এখানে লেখা রয়েছে 
যে ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ইকোনমি আমাদের ইকোনমিক্স পড়তে হয় না সিলেবাসে নেই আমাদের পড়তে হয় ইন্ডিয়ান ইকোনমি মানে ভারতীয় অর্থনীতি আশা করি সকলের বোঝা গেছে সকলে বুঝতে পেরেছ তো এবার এই ইকোনমি বলতে তার মানে আমরা বলতে পারছি যে আমরা এখানে কিছু সিস্টেমের কথা বলছি তাই না সিস্টেমের কথা বলছি তো সেগুলো কেমন সিস্টেম তো দেখো সেই জন্য লেখা রয়েছে যে ইকোনমির আন্ডারে ইট ইস আ সিস্টেম ওয়ার দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস অর দ্য এন্টিটিস ইন্ডিভিজুয়াল মানে যে কোনো একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় এবং এন্টিটিস মানে একটা সত্তাকে বোঝানো হয় তাকে so where the individuals or the entities such as corporations and governments play a role in the production and distribution of goods and services in a society mane samajik mane samajer dik theke dekhte gele kono drobbo ebong sheba jokhon utpadon kora hocche ebong shetake utpadon kore ki rekhe dewa hobe ekdomi noy sheguloke utpadon kore nischoy bonton kora hobe মানে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে কাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে সমস্ত ইন্ডিভিজুয়ালসদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে সমস্ত এন্টিটিজ এর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে তাই না তো এই নিয়ে বা এই রিলেটেড যে সিস্টেম সেই সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে ইকোনমি বা যাকে বলা হচ্ছে অর্থনীতি ঠিক আছে তো এই অর্থনীতির যদি আমরা ফাংশনের কথায় আসি তাহলে ফাংশন বলতে মেনলি বোঝানো হয় যে কতটা রিসোর্স বা কতটা মানে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ইউজ করে বা মানে আমাদের ইউটিলাইজ করে কোনো একটা দ্রব্য তৈরি করা হচ্ছে এবং সেই দ্রব্যটা কতটা ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে সমাজে এবং সেই ডিস্ট্রিবিউটেড যে প্রোডাক্ট বা আমাদের আইটেম বা গুডস বা দ্রব্য সেগুলো কতটা পারচেজ করছে কনজিউমাররা সেইটাকে কিন্তু মানে বলা হয়ে থাকছে ইকোনমি বা অর্থনীতির ফাংশন বা কার্যকারী ঠিক আছে কার্যকল তো সেই জন্য দেখো লেখা রয়েছে দা ফাংশন অফ অ্যান ইকোনমি ইজ টু ডিটারমাইন দা লোকেশন অফ স্কেয়ার রিসোর্সেস অ্যান্ড পারচেজ অ্যান্ড প্রোডাকশন অফ ডিফারেন্ট গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ইন আ ম্যানার টু মিনিমাইজ দা প্রফিট প্রফিটটাকে মিনিমাইজ করতে হবে and maximize the social welfare okay bojha gache tahole eta gelo amader economy thik eki rokom bhabe amader jokhon economics porte hobe tahole amra ki porbo economics bolte mainly bojhano hoye thake holo eta ekta social science ba samajik bigyan to jei samajik bigyan ba samaj bigyaner madhye sampad কে কতটা প্রোডাক্ট মানে কতটা উৎপাদন করা হয়েছে মানে কতটা প্রোডাকশন হয়েছে কতটা কনজামশন হয়েছে এবং কতটা ট্রান্সফার করা হয়েছে সম্পদ বা ওয়েলথ সেইটিকে বোঝানো হয় না তাহলে ইট ইজ আ সোশ্যাল সায়েন্স দ্যাট স্টাডিজ প্রোডাকশন কনজামশন অ্যান্ড ট্রান্সফার অফ ওয়েলথ তার মানে আমাদের এই যে স্টাডিজরা বা এই যে অধ্যয়ন বা পড়াশোনাটা সেইটি কিন্তু ডেফিনেটলি একটা স্পেসিফিক বুকের মধ্যে লেখা রয়েছে তাই না স্পেসিফিক বুকের মধ্যে লেখা রয়েছে তো সেই পার্টিকুলার বুকটাকেই বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে ইকোনমিক্স বা অর্থশাস্ত্র আই হোপ বোঝা গেছে এই দুটোর বেসিক ডিফারেন্স ঠিক আছে তাহলে যদি প্রশ্নের কথা বলো তাহলে প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে ইকোনমিক্স শব্দটা কোন শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে সেটি কেমন রকমের একটি শব্দ বা সেটার মানে কি ইকোনমি বলতে কি বোঝানো হয় ইকোনমিক্স বলতে কি বোঝানো নাও মুভ অন টু দা নেক্সট পার্ট দ্যাট ইজ খুব ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার এক্সাম পার্সপেকটিভ দ্যাট ইজ হলো মেজার কন্ট্রিবিউশন অফ ইকোনমিক্স মানে আমরা এই যে অর্থশাস্ত্র পড়লাম বা আমরা এই যে অর্থনীতি পড়লাম তো সেই অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্রের মেন যে অবদান বা মেন যে কন্ট্রিবিউশন মানে কন্ট্রিবিউশন সেই কন্ট্রিবিউশনটা কাদের তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ বা তোমরা মানে আমাদের এই স্লাইডে দেখতে পাচ্ছ যে আবার খুব ইম্পর্টেন্টলি মনে রাখতে হবে যে ফাদার অফ ইকোনমিক্স কাকে বলা হয়ে থাকে ফাদার অফ ইকোনমিক্স বলা হয়ে থাকে আমাদের অ্যাডাম স্মিথকে 
তাহলে অর্থনীতির জনক বা এটা আবার অর্থশাস্ত্রের জনকও বলা হয়ে থাকে যেহেতু ইকোনমিক্স বলে দিয়েছিলাম তাহলে অর্থশাস্ত্র আসবে রাইট তাহলে আমাদের অর্থনীতিও হতে পারে বা এটা হতে পারে অর্থ শাস্ত্রের জনক ঠিক আছে কাকে বলা হয়ে থাকে বলা হয়ে থাকে অ্যাডাম স্মিথ কে পরীক্ষায় বহুবার এসেছে পরীক্ষায় অনেকবার দিয়েছে তাহলে অর্থশাস্ত্র বা অর্থনীতির জনক আমরা দেখে নিলাম অ্যাডাম স্মিথ তো এবার যদি আমাদের আসে যে ফাদার অফ ইকোনমিক্স মানে অর্থনীতির জনক কিন্তু সেটা আমাদের ভারতবর্ষের রেসপেক্টে তখন তাহলে কি হবে ফাদার অফ ইকোনমিক্স ইন ইন্ডিয়ার যদি কথা বলা হয় তাহলে ফাদার অফ ইকোনমিক্স ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের জন্য হলো কে চাণক্য ওকে তাহলে এখান থেকে তোমরা কনফিউজ কেউ হবে মানে কেউ হয়ো না যে একটা হলো শুধু ইকোনমিক্স এর জনক একটা হলো ভারতের ইকোনমিক্স এর জন যদি ফাদার অফ ইকোনমিক্স হয় তাহলে সেটা হলো অ্যাডাম স্মিথ যদি ফাদার অফ ইকোনমিক্স ইন ইন্ডিয়া হয় মানে ভারতবর্ষের রেসপেক্টে যদি আমরা দেখি তবে সেটা কিন্তু হলো কি চাণক্য ক্লিয়ার অন্যদিকে যদি আমরা বলি আমাদের ইকোনমিক্স এ দু রকমের টার্ম থাকে একটা হলো ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স একটা হলো ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স এবং আর একটা হলো নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স একটা ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স এবং আর একটা নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স ওকে তো ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স মানে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ মানে যারা আগেকার দিনে ছিল আর নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স মানে যারা আধুনিক মানে তার পরবর্তীকালে যারা এসেছে তো যদি এই নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স এর জনকের কথা বলা হয় তাহলে নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স এর জনককে আলফ্রেড মার্শাল যার চিন্তা ভাবনা গুলো ছিল অনেকটাই উন্নত অন্যদিকে যদি আমরা ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স এর কথা বলি অন্যদিকে যদি আমরা ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স এর কথা বলি তাহলে মনে রাখবে ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স এর জনক বলা হয়ে থাকে কাকে আমাদের এই অ্যাডাম স্মিথ কে ঠিক আছে ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স এর জনক কাকে বলা হয় বলা হয়ে থাকে অ্যাডাম স্মিথ কে আর নিউ ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স এর জনক কাকে বলা হয় বলা হয়ে থাকে আলফ্রেড মার্শাল কে যাকে তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ার হয়েছে ঠিক একই রকম ভাবে রয়েছে মডার্ন ইকোনমিক্স এর জনক এখানেও ঠিক একই রকম ব্যাপার একটা হয় মডার্ন ইকোনমিক্স এর জনক আর একটা হয় ভারতে মডার্ন ইকোনমিক্স এর জনক ওকে যদি বলা হয়ে থাকছে মডার্ন ইকোনমিক্স এর জনক কে যেখানে ভারত কথাটা মেনশন নয় তাহলে মডার্ন ইকোনমিক্স এর জনক হলো বা হলেন জন কেন্স নামটা মনে রাখবে কিন্তু যদি আমরা ভারতের রেসপেক্টে দেখি মানে ফাদার অফ মডার্ন ইকোনমিক্স ইন ইন্ডিয়া দেশের ভারতবর্ষের তবে কিন্তু সেটা হয়ে যাচ্ছে পল স্যামুয়েলসন ঠিক আছে পল স্যামুয়েলসন অন্যদিকে যদি আমরা ফাদার অফ সোশ্যাল ইকোনমিক্স এর কথা বলি তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছেন কে হয়ে যাচ্ছেন কার্ল মার্কস তাহলে ফাদার অফ সোশ্যাল ইকোনমিক্স হলেন কার্ল মার্কস নামগুলো অতি অবশ্যই সকলে মনে রাখবে স্পেসিফিক্যালি দিস মানে মডার্ন ইকোনমিক্স ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে ফাদার অফ সোশ্যাল সায়েন্স বা সোশ্যাল ইকোনমিক্স কাল মার্কস এইগুলো পরীক্ষাতে কিন্তু চলে আসে তো এনারা হলেন মেজর কন্ট্রিবিউটার অফ ইকোনমিক্স অর্থশাস্ত্র বা অর্থনীতির প্রধান অবদানকারী বোঝা গেছে এই হলো আমাদের মেন কন্ট্রিবিউটার নাও আমাদের মুভ করতে হবে আমাদের আমরা যে এই যে ইকোনমিক্স পড়লাম এই ইকোনমিক্স কে দু ভাগে ডিভাইড করা যায় কতগুলো ভাগে ডিভাইড করা যায় দুটি ভাগে ডিভাইড করা যায় সেই দুটি ভাগ কি কি দুটি ভাগ হলো দুটি ভাগ হলো একটি মাইক্রো ইকোনমিক্স এবং আরেকটি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স রাইট একটি মাইক্রো ইকোনমিক্স এবং একটি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এই দুটি ভাগে ডিভাইড করা হয় কিন্তু তার আগে আমাদের পড়তে হবে যে আমরা এই যে অ্যাডাম স্মিথ এর কথা বলছি অ্যাডাম স্মিথ কিন্তু অর্থনীতিকে বলেছেন কি সম্পদের বিজ্ঞান বা যাকে বলা হচ্ছে 
साइंस ऑफ वेल्थ ओके जाके की बोला है बोला होते हैं साइंस ऑफ वेल्थ बा शंपादेर विज्ञान तो ऐ जे तीने शंपादेर विज्ञान को थोड़ा बोले चाहें ऐ तीने कोठाएं कॉबे बोले चाहें पूरी खाई पोषण आशे ताहोले जो दी बोला है तीने टा कोठाएं बोले चाहें बा कौन जायगा ऐ टा मेंशन कोडे चाहें बा कॉबे बोले चाहें ताहोले किन थाकचे तीन जे प्रदान कर लेन बा प्रोवाइड कर लेन बा डिफाइन कर लेन शेटी तीनी डिफाइन कर लेन तार बिखा तो एक टी बोई थे जान नाम एंड इन्क्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस खूबी इम्पोर्टेंट खूबी गुरुत्वपूर्णो एडम स्मिथ छात्रोशो छियात्तर शाले द वेल्थ ऑफ नेशंस थियोरी ओके क्लियर हुए चे ताहोले एडम स्मिथ छात्रोशो छियात्तोर शाले द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक थियोरी तीनी प्रेजेंट करे चे इंतार बिखा तो एक टी बोई थे जान नाम एन इन्क्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस सर आतों बोलो नाम टा की मुनराक ता हबे ना मुनराकार दौरकार नहीं पुरीखा ए वेल्थ ऑफ नेशंस थियोरी टी कार्य लेखा बा ए वेल्थ ऑफ नेशंस थियोर माने आमदे बुक टी कार्य लेखा आंसर क्यों हो बे एडम स्मिथ ने लेखा एवं शेखा ने तीनी आमदे ये जे थियोरी टा प्रेजेंट करे चेन छात्रोशो छियात्तोर शाले शॉकोले किंतु इटा मुने रख बे क्लियर हुए चे पौड़ोवर्ती पाठे जो दी इकोनॉमिक्स के आम्रा मोट कतो गुलो भागे डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक्स के आम्रा मोट दूसरी भागे डिवाइड करते पड़ी। एक टी होलो माइक्रो इकोनॉमिक्स एवं आरेक टी होलो मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? ताहोले इकोनॉमिक्स से मोटा मोटी कतो गुलो ब्रांच। इकोनॉमिक्स से मोट दूसरी ब्रांच रोए चे। कतो उन्नो दिके आरेक्टी ओलो मैक्रो इकोनॉमिक्स बा जाके वाला होच्छे समुच्चिती गोतो अर्थोनिति क्लियर ताले देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दिस आर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो माने जिता बेस्टी गोतो मैक्रो माने जेटी समुच्चिती गोतो तो माइक्रो माने अमरा बोलते ही पड़ी जो दी हमरा मैक्रो इकोनॉमिक्स से कथा बोली ताले मोने रख बे जे माइक्रो और ऑपोजिट होलो मैक्रो ताले माइक्रो जो दी खुद्रो है ताले मैक्रो हो जाती है ब्रिहोत जेखाने आम्रा जेतु इकोनॉमिक्स माने आम्रा बोलते हैं जेको ना एक टा देशेर समस्तो सिस्टेम के स्टडी कोडी ताले आम्रा बोलते ही पड़ी � मैक्रोर मोड़े, होल कंट्री के फोकस पड़ा है, उन्नो दिके माइक्रोर मोड़े, आमादेर इंडिविजुअल जिनिश के फोकस पड़ा होते हैं। ताई तो इंडिविजुअल जिनिश के फोकस पड़ा होते हैं, ताहोले इखान ते के मुनराक भी शाकोले, जे देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एवं आरेक्टी क्लियर ताहोले आम्रा जो देवर बोली जमादे की बोले चिलाम माइक्रो बंग मैक्रो तो माइक्रो आम्रा जो देवर इन माने डेफिनेशन का देखिए आम्रा पूछते पढ़ वो जे आमादेर देशेर जेसु मुस्तो इकोनॉमिकल बा अर्थनैतिक समस्या बा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आराइज करे तो शे ही प्रॉब्लम गुलो जो दी एक टी 
ব্যক্তিগত পর্যায়ে বলতে যেখানে আমরা একজন ব্যক্তিকে বোঝাই যেখানে আমরা একটা দ্রব্য উৎপাদন করাকে বোঝাই যেখানে একজন ফার্মকে বোঝাই মানে যে বিক্রেতা বা যে তৈরি করছে প্রডিউসার বা যেখানে আমরা একজন কনজিউমার বা ক্রেতাকে বুঝিয়ে থাকি বা ভোক্তাকে বুঝিয়ে থাকি সেটাকেই বলা হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমিক্স ওকে তাহলে মাইক্রো ইকোনমিক্স হলো একটি মানে বলতে পারো যে স্টাডিজ অফ ইকোনমিক্যাল প্রবলেমস রিলেটেড টু দ্য ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল বলতে ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মকে বোঝানো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল কনজিউমারকে বোঝানো হচ্ছে বা ইন্ডিভিজুয়াল হাউস হোল্ডকে বোঝানো হচ্ছে সেইগুলোকে মাইক্রো ইকোনমিক্স কিন্তু বলা হয়ে থাকে ওকে সেইগুলোকেই মাইক্রো ইকোনমিক্স কি বলা হয়ে থাকে তো মাইক্রো ইকোনমিক্স এর যদি আমরা কথা বলছি তাহলে মাইক্রো ইকোনমিক্স এর ফর শিওর কিছু না কিছু আমাদের হাইলাইটেড প্যারামিটার্স থাকবে তো সেই হাইলাইটেড যদি প্যারামিটার্স এর কথা বলা হয় তাহলে আমাদের মাইক্রো ইকোনমিক্স মানে বললাম যেটা আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল মানে একটা ইন্ডিভিজুয়াল ইকোনমিক ইউনিট কে ফোকাস করা হচ্ছে তো সেই জন্য আমরা বলতে পারি যেটা হলো স্টাডি অফ ইন্ডিভিজুয়াল ইকোনমিক ইউনিটস স্টাডি অফ ইন্ডিভিজুয়াল ইকোনমিক ইউনিটস ওকে and it deals with the individual income mane ek ek jon byakti ek ek jon byakti tara koto ta kore ba koto taka aay korche ami individual bolechi overall kintu bolini ek jon byakti koto taka aay korche ek jon byakti mane ek jon mane ek jon byakti koto taka byay korche ek jon byakti কতটা দ্রব্য মানে কনজিউম করছে বা একটা দ্রব্যের দাম কতটা বেড়েছে বা কতটা দাম রাখা উচিত তো এই যে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল বা সিঙ্গল সিঙ্গল এর কথা বলছি সেই টাকে নিয়ে ডিল করছে কিন্তু এই মাইক্রো ইকোনমিক্স ওকে এছাড়া ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই অফ আ পার্টিকুলার কমোডিটি কে বোঝানো হয়ে থাকে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই অফ আ পার্টিকুলার কমোডিটি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই বেসিক্যালি এই কনসেপ্টটা হলো আমাদের ইকোনমিক্স এর কনসেপ্ট যেমন আমরা যদি চাহিদার কথা বলি এটা একটা থিওরি রয়েছে থিওরি তোমাদের জানা দরকার নেই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে না তো আমি তো আবার তোমাদের বলে রাখি থিওরি অনুযায়ী মানে অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি According to the theory, আমাদের মানুষের যে ডিমান্ড বা চাহিদা থাকে না সেই ডিমান্ডটা কিন্তু প্রাইসের সঙ্গে ডিমান্ডটি প্রাইসের সঙ্গে কেমন থাকে ইনভার্সলি রিলেশনশিপ মানে যদি প্রাইস ইনক্রিজ হয় তাহলে ডিমান্ড ডিক্রিজ হবে অন্যদিকে যদি প্রাইস ডিক্রিজ হয় তাহলে ডিমান্ড ইনক্রিজ হবে তার মানে এদের মধ্যে একটা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক থাকে এই ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কের জন্য মানুষের যে মানে থিওরি অনুযায়ী যে ডিমান্ড কার সেই ডিমান্ড কার্ভ কিন্তু থাক হচ্ছে নেগেটিভলি স্লোড ডিমান্ড কার্ভ কি ডিমান্ড কার্ভ হলো নেগেটিভলি স্লোড অন্যদিকে যদি আমরা সাপ্লাই এর কথা বলি সাপ্লাই মনে রাখবে সাপ্লাই হলো আমাদের ইনভার আমাদের একদম ডাইরেক্টলি ডাইরেক্ট প্রপোর্শনাল ঠিক আছে সাপ্লাই হলো প্রপোর্শন ডাইরেক্ট প্রপোর্শনাল টু দ্য প্রাইস মানে যদি প্রাইস ইনক্রিজ হয় তাহলে সাপ্লাই বাড়বে যদি প্রাইস ডিক্রিজ হয় তাহলে সাপ্লাই কমবে মনে রাখবে এই ডিমান্ডটা তাদের সাইড থেকে দেখা হয় ডিমান্ডটা দেখা হয় সমস্ত কনজিউমারদের সাইড থেকে অন্যদিকে সাপ্লাইটা কাদের সাইড থেকে দেখা হয় সাপ্লাইটা দেখা হয় প্রডিউসারের সাইড থেকে মানে কারা উৎপাদন করছে সেদিক থেকে ওকে তো এই যেহেতু আমাদের এর মধ্যে একটা পজিটিভ রিলেশনশিপ রয়েছে সেই জন্য সাপ্লাই কার্ভ সেই জন্য সাপ্লাই যে কার্ভ সেই সাপ্লাই কার্ভটা কিন্তু হয় আপওয়ার্ড রাইজিং ওকে আপওয়ার্ড রাইজিং হয় আর এর ডিমান্ড কার্ভ হচ্ছে নেগেটিভলি স্লোপ হয় তো এই ডিমান্ড কার্ভ এবং সাপ্লাই কার্ভ কি হচ্ছে একে অন্যের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করছে ওকে একে অন্যের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করছে 
তো আমি যদি এটা এবার ডায়াগ্রামেটিক্যালি জিনিসটাকে দেখি তাহলে দেখতে পাবে যে আমি এদিকে ডিমান্ড মাপছি সাপ্লাই মাপছি এদিকে প্রাইস মাপছে এটা হলো আমাদের অরিজিন তাই না তো ডিমান্ড কার্ভ কি বলেছি নেগেটিভলি স্লোপ মানে এই রকম হয় আর সাপ্লাই কার্ভ কি আপওয়ার্ড প্রাইসিং মানে পজিটিভলি স্লোপ মানে এরকম হচ্ছে তাহলে এটা হলো আমাদের ডি ডি প্রাইম এবং এটা হলো আমাদের এস এস প্রাইম তাই তো তো এবং এই ডি ডি প্রাইম ভুল লিখেছি এক মিনিট পি মানে প্রাইস ঠিক আছে তো ডি ডি প্রাইম এবং এস এস প্রাইম একে অন্যের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করেছে পয়েন্ট নাম্বার এ তে এবং সেই পয়েন্ট নাম্বার এ থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করেছে প্রাইস অ্যাক্সেস এর দিকে এবং সেখানে আমরা কি পেয়ে গেলাম পি বার পেয়ে গেলাম মানে আমরা পেয়ে গেলাম কি অপটিমাম প্রাইস আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি অপটিমাম প্রাইস পেয়ে যাচ্ছি এগুলো জাস্ট মনে রাখার দরকার নেই জাস্ট আমি একটা বোঝাচ্ছি ঠিক আছে এইভাবেই দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয় ঠিক আছে এইভাবে কি করা হয় এইভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয় ঠিক আছে তাহলে কিভাবে নির্ধারণ করা হয় ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের ইন্টারাকশন এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় ঠিক আছে তো এই হলো আমাদের মাইক্রো ইকোনমিক্স এর ব্রাঞ্চ ঠিক একই রকম ভাবে যদি আমরা ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর কথা বলি একই রকম ভাবে যদি আমরা ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর কথা বলি তাহলে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স বলতে কি বোঝায় আমরা কিছুক্ষণ আগে বললাম মাইক্রো যেহেতু আমাদের স্মল জিনিসকে বোঝানো হচ্ছে বা ক্ষুদ্র জিনিসকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে ফরসি ওর ম্যাক্রো বলতে আমরা কেন ওয়াইডার সেন্স কে বোঝাবো মানে যেটা আমরা পুরো দেশকে অ্যাজ আ হোল কনসিডার করব। যেখানে আমরা পুরো গোটা কান্ট্রিকে অ্যাজ আ হোল কনসিডার করব সেইটাকে কিন্তু মানে বলা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স সো ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ইজ আ ওয়াইডার টার্ম ইট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্যাট ব্রাঞ্চ অফ ইকোনমিক্স ইট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্যাট ব্রাঞ্চ অফ ইকোনমিক্স অ্যাজ দ্যাট ব্রাঞ্চ অফ ইকোনমিক্স উইথ স্টাডিজ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস অ্যাট দ্য লেভেল অফ ইকোনমি অ্যাজ আ হোল ওকে as a level of economy as a whole tale macro economics hole ekta wider term it is defined as that branch of economics which studies the economical activities at the level of economy as a whole gota desh ke amra ekotre consider korchi to ekhane definitely amader kichu parameters thakbe to parameters er moddhe thakche amra jehetu gota country ke amra যেহেতু হোল কান্ট্রি কে একসঙ্গে কনসিডার করছি তাহলে হোল কান্ট্রির যে সমস্ত আমরা জিনিস দেখতে পাই লাইক এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি তাই তো ন্যাশনাল ইনকাম ন্যাশনাল ইনকাম রাইট তারপরে থাকছে বলতে পারো যে नैशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई और ओवरऑल इकोनॉमिकल बिहेवियर और ओवरऑल इकोनॉमिकल बिहेवियर बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड थे फार्म थे इंडस्ट्रियल एक्सेट्रा तैयार लेवल अफ एमप्लयमेंट थे नैशनल इनकाम थे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई और ओवरऑल इकोनॉमिक बिहेवियर अफ हाउस होल्ड फार्म इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा देश के पक्षे के बोलते इंडिविजुअल द्रव्य तेवा क्या देखो एग्रीगेट मान समस्त द्रव्य एक संगे एक डिमांड एक सप्लाई রাইট সেগুলোকে আমরা বলে থাকি এই ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর মধ্যে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ তো এই হলো আমাদের বেসিক মাইক্রো ম্যাক্রো এবার আমাদের দেখতে হবে এই যে আমরা ম্যাক্রো ইকোনমিক্স বললাম এই ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর মধ্যে আমাদের মোটামুটি চার রকমের সেক্টর থাকে ঠিক এই যে চার রকমের যে সেক্টর রয়েছে তো এই চার রকমের সেক্টর কি কি 
যদি আমরা চার রকমের সেক্টরের কথা বলি তাহলে প্রথম থাকছে হাউস হোল্ড সেক্টর সেকেন্ড থাকছে প্রডিউসার সেক্টর থার্ড থাকছে গভর্নমেন্টাল সেক্টর এবং ফোর্থ থাকছে আমাদের কি এক্সটার্নাল সেক্টর মনে রাখবে সকল এভরিমান যে আমরা হলাম সকল মানুষই কনজিউমার তাই না মানে আমরা সকলে কনজিউম করতে পারি তো আমাদের মতন সমস্ত কনজিউমাররা সমাজের যে ক্ষেত্র বা যে খাত বা যে সেক্টর থেকে বিলং করে সেই সেক্টরটিকে বলা হয়ে থাকে হাউস হোল্ড সেক্টর ঠিক আছে তো সেই জন্য আমরা এই হাউস হোল্ড সেক্টর কে কি বলতে পারি সেই জন্য আমরা এই হাউস হোল্ড সেক্টর কে বলে থাকতে পারি কনজিউমার সেক্টর ঠিক অন্যদিকে যারা আলটিমেটলি দ্রব্যটা তৈরি করছে মানে প্রডিউসারদের কথা আমি বলছি তো সেই যারা দ্রব্যটা তৈরি করছে তারা ডেফিনেটলি তাহলে প্রডিউসার তাহলে তারা কোন সেক্টরের মধ্যে থাকবে প্রডিউসার সেক্টরের মধ্যে থাকবে কিন্তু আমরা যদি বিজনেসম্যানদের কথা বলি তারাও তো বিজনেসটাকে রান করছে তারাও তো ইনডাইরেক্টলি প্রডিউস করছে তাই না তো তারাও তাহলে কোন ক্ষেতের মধ্যে থাকছে তারাও এই প্রডিউসার খাতের মধ্যে থাকছে তো সেই জন্য প্রডিউসার সেক্টরকে আমরা বিজনেস সেক্টরও বলে থাকি অন্যদিকে আমাদের দেশকে মানে প্রত্যেকটা দেশকে কন্ট্রোল করার দায়িত্ব কার দায়িত্ব গভর্নমেন্টের তো সেই গভর্নমেন্ট দেখবে যে যখন কোনো প্রডিউসার সে উৎপাদন করতে পারছে না তখন তাকে ডেফিনেটলি একটা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট করবে বা ফাইন্যান্সিয়ালি তাকে সাহায্য করবে রাইট তো এই যে তাকে যে ফাইন্যান্সিয়ালি সাহায্য করছে তো সেই ফাইন্যান্সিয়ালি হেল্প করাকে বলা হচ্ছে সাবসিডি দেওয়া বা ভর্তুকি প্রদান করা তো এই সাবসিডি প্রোভাইড কে করছে এই সাবসিডি প্রোভাইড করছে এই গভর্নমেন্ট তাই না তো সেই জন্য বিভিন্ন গভর্নমেন্টাল যে অ্যাক্টিভিটিস বিভিন্ন গভর্নমেন্টাল যে অ্যাক্টিভিটিস সেই অ্যাক্টিভিটিস গুলো কোথায় পড়ছে পড়ছে এই গভর্নমেন্টাল সেক্টরের মধ্যে অ্যান্ড লাস্টলি রয়েছে আমাদের এক্সটার্নাল সেক্টর এক্সটার্নাল সেক্টর মানে তোমরা বুঝতেই পারছো আশা করি যে বাহ্যিক খাত মানে ধরো আমাদের দেশ বিভিন্ন আমাদের দেশের সরকার আয় করছে আমাদের থেকে টাকা নিয়ে ট্যাক্স হিসেবে আবার অন্য দিক থেকে আমাদের থেকে কি মানে টাকা নিয়ে সে ব্যয়ও করছে মানে সে কষ্ট করছে তাই না তো সেই ব্যয় যদি আয়ের থেকে বেশি হয়ে যায় তখন তার কি দরকার তখন সে ডেফিনেটলি ঋণ নেবে কোনো টাকা বা টাকা ধার নেবে তো সেই টাকা ধারটা কার থেকে নেবে সেটা আমাদের দেশ থেকেও নিতে পারে মানে আর এর থেকেও নিতে পারে আবার অন্য দিক থেকে যদি আমরা বলি যে আর বিআই থেকে টাকা ধার না নিয়ে বাইরে থেকে টাকা ধার নিচ্ছে মানে অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন থেকে টাকা ধার নিচ্ছে তখনই সেটা হয়ে যাচ্ছে কি এক্সটার্নাল সেক্টর মানে যদি কোন মানে যদি গভর্নমেন্ট কোনো এক্সটার্নাল সেক্টর বা বাইরের দেশের কোনো ক্ষেত্র থেকে টাকা ধার নেয় তবে সেইটাকে বলা হচ্ছে এক্সটার্নাল সেক্টর বা ফরেন সেক্টর এক্সটার্নাল সেক্টর বা ফরেন সেক্টর বোঝা গেছে তাহলে এই হলো আমাদের চার রকমের ক্ষেত্র বা খাত যেই চার রকমের খাতের মধ্যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হাউস হোল্ড খাত এবং প্রডিউসার খাত কেন তার কারণ এটার উপরেই বেস করে তার কারণ এটার উপরেই বেস করে কি আসবে এটার উপরেই বেস করে আমাদের দুটো মডেল মানে আমাদের কি রয়েছে একটা মডেল রয়েছে সেই মডেলটাকে পড়তে হবে যার নাম কি যার নাম হলো টু সেক্টর মডেল যার নাম কি যার নাম হলো টু সেক্টর মডেল সেটাতে আমরা আস্তে আস্তে আসছি তার আগে দেখে নিই যে আমাদের রয়েছে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন বলতে কি বোঝায় ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন বলতে মেনলি বোঝানো হচ্ছে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিয়ার বা এন্টারপ্রাইজ ওকে তাহলে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনের যদি কথা বলা হয় তাহলে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনের মধ্যে আমরা বলতে পারি যে কোনো একটা দ্রব্য তৈরি করার জন্য কোন কোন উপাদান লাগে কোনো একটা দ্রব্য তৈরি করার জন্য কোন কোন উপাদান মেনলি লাগে সেইটাকেই বলা হচ্ছে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন তাই তো তো সেই ফ্যাক্টরস গুলোকে মোট কতগুলো ভাগে ডিভাইড করা হয় সেই ফ্যাক্টরস গুলোকে মোট দুটি ভাগে ডিভাইড করা হয় কি কি একটা হল মানে সরি মোট চারটি ভাগে ডিভাইড করা হয় বা চার রকমের ফ্যাক্টরস আমাদের থাকে কি কি থাকছে ল্যান্ড 
থাকছে লেবার থাকছে ক্যাপিটাল এবং থাকছে এন্টারপ্রেনিয়ার বা এন্টারপ্রাইজ তাহলে যদি বলা হয় দেয়ার আর মেইনলি ফোর ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন লাইক ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এবং এন্টারপ্রেনিয়ার বা এন্টারপ্রাইজ ওকে তাহলে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এন্টারপ্রেনিয়ার বা এন্টারপ্রাইজ হলো আমাদের মোট চার রকমের বেসিক ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন তো এই ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনস গুলোকে আমরা এবার এক এক করে লিখে দেখো যদি আমরা ফার্স্ট ল্যান্ড কে কনসিডার করি ল্যান্ড ডেফিনেটলি এটা আমরা সৃষ্টি করি না এটা কে সৃষ্টি করে প্রকৃতি সৃষ্টি করে সেই জন্য ল্যান্ড কে কি বলা হয় সেই জন্য ল্যান্ড কে বলা হয় ন্যাচারাল ফ্যাক্টর সেই জন্য ল্যান্ড কে কি বলা হয় বলা হয়ে থাকে ন্যাচারাল ফ্যাক্টর অন্যদিকে যদি আমরা লেবারের কথা বলি অন্যদিকে যদি আমরা লেবারের কথা বলি তাহলে লেবার কি লেবার মানে কিন্তু দেখো একটা জিনিস আমি তোমাদের এখান থেকে বলে রাখি একটা হয় লেবার এবং আর একটা হয় লেবার আর আমরা এখানে যে লেবারের কথা বলছি এই লেবার মানে কিন্তু শ্রমিক নয় লেবার মানে হলো শ্রম মানে কোন একজন শ্রমিক বা লেবার আর সে কতটা ফিজিক্যাল এফার্ট দিচ্ছে সে কতটা ফিজিক্যাল এফার্ট দিচ্ছে সেটাই হলো লেবার বা শ্রম ঠিক আছে এবং যে ফিজিক্যাল এফার্ট টি দিচ্ছে সেই হলো শ্রম ক্লিয়ার হয়েছে বুঝতে পেরেছ ঠিক একই রকম ভাবে আমরা যদি বলি সেই জন্য এই লেবার কে কি বলা হয় বলা হয় হিউম্যান ক্যাপিটাল যে টার্ম গুলো বলছে টার্ম গুলো কিন্তু সকলে মনে রাখবে হিউম্যান ক্যাপিটাল বলা হচ্ছে ठीक कर लिखे दीची जस्ट अः मिनिट लैंड लैंड के बलाचरल फैक्टर लेबर लेबर मान हलो श्रम श्रमिक नए श्रमिक मान हो जा लेबर आर जदि लेबर आर बोली तब से श्रमिक ठीक है तो ये लेबर के बोलते लेबर के बोलते ह्यूमैन कैपिटल एवं से लेबर की दिए थे लेबर दिए थे फिजिकल एफर्ट ओके अच्छा लैंड हलो लेबर हलो एबार कैपिटल 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 मध्य की पड़े अनेक भाषा अनेक मते कैपिटल मान हलो शुदुम्रे मूलधन टाक पैसा ता क्यों नए कैपिटल मान मानी जेमन पड़े तरह संगे संगे र मेटेरियल पड़े मानी तो डेफिनेटलि पड़े एवं पड़े मशीन মেশিন মানে যন্ত্রপাতি তো এই যে মেশিন যেহেতু পড়ছে তো মেশিনের মাধ্যমে আমরা দ্রব্যটাকে তৈরি করতে পারি কিন্তু যে মেশিনটাকে আমি ইউজ করছি সেই মেশিনটাও তো আগে কোন না কোনো একটা ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়েছে মেশিনটা তারপরে সেই মেশিন তৈরি হওয়ার পর সেই মেশিনটাকে আমি ইউজ করে আমি আমার নিজের একটা দ্রব্য তৈরি করছি তাই না তো যেহেতু এই মেশিনটা অলরেডি আগে একটা জায়গায় তৈরি করা হয়ে আছে এবং সেটাকে আমি আবার ফার্দার রিউজ করছি এবং সেটা যেহেতু ক্যাপিটালের একটি অংশ সেই জন্য ক্যাপিটাল কে বলা হয় প্রডিউসড মিনস অফ প্রোডাকশন প্রডিউসড মিনস অফ প্রোডাকশন ওকে মনে থাকবে সকলের এবং লাস্ট রয়েছে আমাদের এন্টারপ্রেনিয়ার এন্টারপ্রেনিয়ার এর কাজ হচ্ছে মেন্টাল এফার্ট দেওয়া এন্টারপ্রেনিয়ারের কাজ কি প্রোভাইড মেন্টাল এফার্ট ওকে তাহলে মনে রাখবে সকলে যে ল্যান্ড এর যদি কথা বলা হয় ল্যান্ড এর রিওয়ার্ড কি মানে এইখানে যে আমরা প্রত্যেকটা যে ফ্যাক্টর পেলাম এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টর এর কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ইনকাম রয়েছে সেগুলোকে কি বলা হয় বলা হয় ফ্যাক্টর ইনকাম ল্যান্ড এর যদি কথা বলা হয় ল্যান্ড এর জন্য আমরা রেন্ট পে করে থাকি 
লেবারের যদি কথা বলা হয় কাজ করলে আমরা তাদের ওয়েজেস দিই মানে মজুরি দিয়ে থাকি ক্যাপিটালের মধ্যে যেহেতু মানি রয়েছে সেই জন্য টাকা ধার নিলে আমাকে ইন্টারেস্ট পে করতে হয় অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিয়ার যেহেতু রয়েছে তাহলে এন্টারপ্রেনিয়ারের একমাত্র আর্ন কি হচ্ছে প্রফিট বা লস তো এই যেগুলো আমরা লিখলাম এই সব কটাকে একত্রে বলা হয়ে থাকে ফ্যাক্টার ইনকাম কি বলা হয় ফ্যাক্টার ইনকাম বলা হয়ে থাকে তো এইগুলো সকলে কিন্তু মনে রাখবে ওকে তো এবার আমরা মুভ করেছি আমাদের পরবর্তী পার্টে মানে একটা থিওরিতে যেটা আমরা বললাম টু সেক্টর মডেল থিওরি টু সেক্টর মডেল থিওরি যাকে বলা হয়ে থাকছে সার্কুলার ফ্ল অফ ইনকাম আমরা প্রথমেই বললাম যে আমাদের দুটো সাইড কে কনসিডার করতে হয় একটা হাউস হোল্ড এবং আর একটা ফার্ম সাইড বা প্রডিউসার ফার্ম সাইড বা প্রডিউসার কে আমরা এখানে কনসিডার করলাম যদি আমরা এখানে হাউস হোল্ড কে কনসিডার করি তাহলে হাউস হোল্ড মানে কনজিউমার তো সেই হাউস হোল্ড মানে কনজিউমার তারা যে তাদের কাছে মানে আমাদের কাছে কি কি জিনিস থাকবে ডেফিনেটলি আমাদের কাছে সমস্ত ফ্যাক্টরস গুলো রয়েছে মানে আমাদের কাছে জমি থাকতে পারে আমাদের মানুষগুলোর মধ্যে মানে আমাদের শ্রমিকরা রয়েছে ক্যাপিটাল রয়েছে এন্টারপ্রাইজ রয়েছে তাই না তো সেই সমস্ত ফ্যাক্টার সার্ভিস গুলো প্রোভাইড করা হচ্ছে কোথায় ফার্মস এর কাছে তাই তো ফার্মস এর কাছে প্রোভাইড করা হচ্ছে তো তার মানে আমাদের হাউস হোল্ড সেক্টর সেটা কি এমনি এমনি দেবে এমনি এমনি তো দেবে না তার বদলে নিশ্চয়ই টাকা পয়সা টাকা নেবে তো সেই জন্য তার বদলে ফ্যাক্টার পেমেন্ট দিতে হবে ফার্ম সেক্টর কে সেই জন্য দেখো লেখা রয়েছে রেন্ট ওয়েজেস ইন্টারেস্ট প্রফিট এগুলো প্রদান করছে হাউস হোল্ড কে অ্যারোর দিকে চিন্তা করো অ্যারো গুলোর দিকে চিন্তা করবে ঠিক আছে মানে এখানে এই অ্যারোটা ঢুকলো মানে ফ্যাক্টার সার্ভিসেস গুলো হাউস হোল্ড থেকে ফার্মের কাছে গেল তার রেসপেক্টে সমস্ত ফ্যাক্টার পেমেন্ট করা হলো ফার্মের থেকে হাউস হোল্ড কে এবার ফার্ম দ্রব্যটা তৈরি করছে দ্রব্যটা তৈরি করার পর সেটা কি সে নিজের কাছে রাখবে তা তো একদমই নয় সে কি করবে সে দ্রব্যটা তৈরি করে হাউস হোল্ডের কাছে পাঠাবে তো সে হাউস হোল্ডের কাছে পাঠালো দেখো গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস পাঠিয়ে দিল এবার সেই একই রকম ট্যাকটিক্স খাটাচ্ছে হাউস হোল্ডের মতন ফার্ম যেখানে ফার্ম কি শুধু শুধু টাকা মানে শুধু শুধু দ্রব্যটা বিক্রি করবে বিনা পয়সায় তা তো নয় তার বদলে সে কি করবে হাউস হোল্ডের থেকে টাকা নেবে তো সেই জন্য দেখো কনজামশন এক্সপেন্ডিচার মানে যেটা ইন রুপি যেটা কিনা আমাদের ফার্মের কাছে ঢুকছে তো এই যে পুরো জিনিসটা যে একটা সার্কুলার ওয়েতে ঘুরলো সেই জন্য মানে একদিকে যেমন হাউস হোল্ডরা আর্ন করছে মানে ইনকাম করছে অন্যদিকে ফার্মসরা ইনকাম করছে তো সেই জন্য এই ফ্লো সার্কুলার ফ্লোটাকে বলা হয়ে থাকছে সার্কুলার ফ্লো অফ ইনকাম আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছ ঠিক বোঝা গেছে পরবর্তী পাঠে আমাদের মোটা এটা গেল আমাদের মেন কনসেপ্ট এবার আমরা দেখি আমাদের মোট কত রকমের ইকোনমিক্স মানে ইকোনমিস রয়েছে যদি আমরা অর্থনীতির প্রকার দেখি আমাদের মোট তিন রকমের ইকোনমি রয়েছে মানে ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি বা প্ল্যান ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি বা যাকে বলা হয়ে থাকছে মার্কেট ইকোনমি মার্কেট ইকোনমি থাকছে প্ল্যান আর সোশ্যালিস্ট ইকোনমি এবং থাকছে মিক্সড ইকোনমি তো এই ইন্ডিভিজুয়াল আমরা এক এক করে দেখি দেখো ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি বা ক্যাপিটালিজম বা যাকে বলা হচ্ছে মার্কেট ইকোনমি সেটা কি সেটা হয়ে যাচ্ছে খুব ইজি ভাষায় মনে রাখবে যেখানে ইন্ডিভিজুয়ালিটি আমরা অবজার্ভ করতে পারি মানে আমি হলাম সর্বেশ্বর বা আমার উপরে কেউ নেই আমি যা ডিসাইড করব সেটাই ফাইনাল সেটাকেই সকলকে মেনটেন করে চলতে হবে আমি যা দ্রব্যের দাম ডিসাইড করব সেটাই মানে সেই দামে লোককে কিনতে হবে তো এই যেটা আমরা বললাম ইন্ডিভিজুয়ালিটি সেই জন্য এই ইকোনমিকে বলা হয়ে থাকছে ক্যাপিটালিজম বা ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি তো এই ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিতেই মনে রাখবে প্রাইস ডিটারমাইন করা হয় ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিতেই কি ডিটারমাইন করা হয় প্রাইস ডিটারমাইন করা হয় দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয় এবং সেই দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করার জন্য কি দরকার ডিমান্ড এবং সাপ্লাই দরকার তো সেই ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের ঘাত প্রতিঘাত বা ইন্টারাকশনের মাধ্যমেই দাম নির্ধারিত হয় সেই ইন্টারাকশনটা যে হয় বা ঘাত প্রতিঘাতটা যেটা হয় সেই ঘাত প্রতিঘাতটা নিশ্চয়ই একটা মার্কেট ফোর্সের মাধ্যমে হয়ে থাকে মার্কেট ফোর্সের মাধ্যমে হয় তো এই যে মার্কেট ফোর্স সেই মার্কেট ফোর্সটা কিন্তু চোখে দেখা যায় না সেটা হয়ে যাচ্ছে কি 
সেটা হয়ে যাচ্ছে ইনভিজিবল ঠিক আছে ইনভিজিবল তো সেই ইনভিজিবল যে মানে টার্ম মার্কেট ফোর্স সেই জন্য এটাকে অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন ইনভিজিবল হ্যান্ড বা অদৃশ্য হস্ত কে বলেছেন বলেছেন অ্যাডাম স্মিথ ঠিক আছে তো এইরকমই ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমির কিছু উদাহরণ রয়েছে নিউজিল্যান্ড কানাডা ইউকে ইউএই অস্ট্রেলিয়া এটসেট্রা এই एग्जांपल গুলো মনে রাখ ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিকে মার্কেট ইকোনমি বলা হয় এছাড়া ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিকে বলা হয়ে থাকে লেজি স্ফিয়ার ইকোনমি কেন তার কারণ এই ইকোনমিতে কোন রকমের ইন্টারভেনশন নেই गवर्नमेंटের নো ইন্টারভেনশন বাই गवर्नमेंट কোন রকমের गवर्नमेंटের যেহেতু ইন্টারভেনশন নেই সরকারি কোনো হস্তক্ষেপ নেই সেই জন্য ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিকে বলা হয় থাকে লেজি স্ফিয়ার ইকোনমি এটা কিন্তু মাঝে মধ্যে পরীক্ষায় চলে আসে নেক্সট পার্ট দ্যাট ইজ প্ল্যান্ড ইকোনমি অর সোশ্যালিস্ট ইকোনমি প্ল্যান্ড ইকোনমি হলো আমরা বা সোশ্যালিস্ট ইকোনমি হলো একটা সামাজিক অর্থনীতি যেখানে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যেখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে কে गवर्नमेंट गवर्नमेंटের এখানে একটা সবথেকে বড় রোল রয়েছে এবং गवर्नमेंट আমাদের অর্থনীতির যে বেসিক তিনটে প্রশ্ন হোয়াট টু প্রডিউস হাউ টু প্রডিউস এবং ফর হুম টু প্রডিউস হোয়াট টু প্রডিউস হাউ টু প্রডিউস ফর হুম টু প্রডিউস এই যে তিন রকমের যে বেসিক প্রশ্ন এই বেসিক প্রশ্নগুলো থ্রু আউট দা প্ল্যান পরিকল্পনার মাধ্যমে এগুলোকে সলভ করে তো যেহেতু এটা তিনটে আমাদের এই তিনটে বেসিক প্রশ্নকে সলভ করেছে থ্রু আউট দা প্ল্যান এবং সেটা সলভ করছে গভর্নমেন্ট সেই জন্য এই সোশ্যালিস্ট ইকোনমিকে বলা হয়ে থাকছে প্ল্যান্ড ইকোনমি ওকে তো সেই তার एग्जांपल কি কি রয়েছে রয়েছে নর্থ কোরিয়া রয়েছে কিউবা রয়েছে চায়না এটসেট্রা তাহলে প্ল্যান্ড অর সোশ্যালিস্ট ইকোনমিকে আমরা বলতে পারি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যেখানে সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড আমাদের একটা गवर्नमेंट রয়েছে যে কিনা পরিকল্পনার মাধ্যমে সমস্ত প্রবলেম সলভ করে তো এখানে আমাদের एग्जांपल কি থাকছে নর্থ কোরিয়া কিউবা এবং চায়না ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমির মেইন মোটিভ কি ছিল মেইন মোটিভ ছিল प्रॉफिट কে ম্যাক্সিমাইজ করা অন্যদিকে আমাদের এই প্ল্যান্ড অর সোশ্যালিস্ট ইকোনমির মেইন মোটিভ কি মেইন মোটিভ হলো সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার করা ওকে নেক্সট থাকছে মিক্সড ইকোনমি মিক্সড ইকোনমি খুব ইজি যেখানে আমাদের সে আমাদের ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি এবং সোশ্যালিস্ট ইকোনমির ফিচারস এর কিছু কম্পাইলেশন দেখা যায় মানে কম্বিনেশন অফ बोथ ক্যাপিটালিস্ট এন্ড সোশ্যালিস্ট কম্বিনেশন অফ बोथ ক্যাপিটালিস্ট এন্ড সোশ্যালিস্ট বা মাঝে মধ্যে পরীক্ষায় থাকতে পারে private and public combination of private and public sector erokom example amader india philippines us etc bojha gache to ei ei tin rokomer tai bad diye aro du rokomer economy royeche that is open economy ebong closed economy je open ebong closed kotha ta amra dekhte pacchi তো এই ওপেন এবং ক্লোজ এই দুটোই কিন্তু চলে আসছে আমাদের ট্রেড থেকে কি থেকে ট্রেড বা বাণিজ্যের উপর বেস করে কেন রকম বাণিজ্য মানে ধরো কোন দেশ যদি অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে না লিপ্ত হয় কোন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট না করে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ক্লোজ ইকোনমি মানে তারা নিজেদের রাজ্যের মধ্যে কি করছে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করছে দেশের বাইরে যাচ্ছে না সেইটাকে বলা হচ্ছে ক্লোজ ইকোনমি অন্যদিকে যদি আমাদের প্রত্যেক মানে কোন একটা দেশ অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে বা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করে থাকে তবে সেটাকে বলা হচ্ছে ওপেন ইকোনমি যেমন আমি যদি একটা ধরো এক্সাম্পল নি যে ওয়াইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস আই প্লাস জি মানে যেখানে কনজামশন রয়েছে ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে গভর্নমেন্ট রয়েছে যেখানে কিন্তু এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট নেই তো যেহেতু এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট নেই তো সেই জন্য এটাকে আমরা ক্লোজ ইকোনমি ইকুয়েশন বলতে পারি ঠিক একই রকম ভাবে যদি আমরা লিখি y is equals to c plus i plus g plus x minus m মানে এই x minus m মানে হচ্ছে নেট এক্সপোর্ট x মানে এক্সপোর্ট m মানে ইম্পোর্ট তো এই x minus m টা যদি আমাদের হয়ে যাচ্ছে কি নেট এক্সপোর্ট তো এটার এই ইকুয়েশন যদি থাকে তবে সেটাকে আমরা কি বলে থাকি ওপেন ইকোনমি বলে থাকি ঠিক আছে তাহলে ওপেন মানে হয়ে যাচ্ছে ট্রেড এর মানে ট্রেড করছে ক্লোজ মানে হচ্ছে ট্রেড করছে না বাট বর্তমানে এরকম ক্লোজ ইকোনমি প্রায় নেই বললেই চলে এখন সমস্ত দেশই হয়ে গেছে ওপেন ইকোনমি এছাড়া আমাদের আরো কিছু ইকোনমি রয়েছে দ্যাট ইজ ডেভেলপড ইকোনমি ডেভেলপিং ইকোনমি এবং আন্ডার ডেভেলপড ইকোনমি ডেভেলপড 
कथा जपान इंडियापिंग माइनिंग मानुफैक्चरिंग बैंक उदाहरण परीक्षा प्रश्न आके बुजे पे तो सकते प्रैक्टिस सेट करी प्रथम प्रश्न दिखे मुव ऑन करा जाए फार्ष्ट क्वेश्चन तुम्हारे सकल सामने भिजिबल पपुलेशन बेसिश्चय डेभलपर बैशिष्ट नंडार डेभलपर बैशिष्टन नम्बर सी रेक्सर मान कि मूलधन मार्केट इकोनमी आगे बोझाई मार्केट इकोनमी बोलते 
যদি কোন কোয়ারিজ থাকে বা डाउट থাকে এখানে দেওয়া যে নাম্বারটি রয়েছে সেই নম্বরে তোমরা কন্টাক্ট করতে পারো আমার সঙ্গে তোমরা যোগাযোগ করে ফেলতে পারবে ঠিক আছে তাহলে প্র্যাকটিস क्वेश्चन গুলো সলভ করবে এবং পুরো চ্যাপ্টারটাকে ভালোভাবে গো থ্রু করবে সো थैंक यू सो मच एवरीवन हैव अ ग्रेट डे थैंक यू एवरीवन